según las autoridades municipales. En el proyecto de restauración del edificio del Palacio Maya, han ejecutado el 30% del presupuesto. También, debido a los sismos que han afectado al departamento, ha sufrido daños considerables. Las leyes que protegen al patrimonio no nos permiten a nosotros hacer refuerzos ni nada por el estilo. Lo que nosotros hacemos es tratar de volverlo el edificio a las condiciones originales. Entonces, en el proceso que ya se concluyó de la primera etapa, eh, eh, se resanaron efectivamente todas los, las grietas que habían quedado del terremoto del 2012, y 2013 y 2014. Y nuevamente aparecieron algunas fisuras. Afortunadamente no se parece en nada a lo que lo que sucedió en los años anteriores y son situaciones de que efectivamente vamos a hacer intervención para tratar de hacer los correctivos. ¿Ha sufrido daños leves? Sí, apenas. Imperceptibles, solo los que estamos involucrados en el edificio y vamos a buscar los, los detalles, pues encontramos que efectivamente hay algunas fisuras en pares. Se estima que en aproximadamente dos meses se culmine la jardinización y la restauración del Palacio Maya. En el edificio prácticamente los renglones que quedan pendientes son ya únicamente carpintería y algunos trabajos puramente exteriores en banquetas y en el acceso principal, que eso todavía no ha sido restaurado. En lo que es el tema jardinización, efectivamente el avance es ya considerable, eh, ya está todo lo que es el trabajo de tierra negra, la definición propiamente de las jardineras, todo eso está concluido y ahorita estamos en la etapa ya de empezar a ubicar las plantas eh, que finalmente van a ser el decorado de, de las jardineras. Y lo que se pretende es que en el proyecto propiamente de, de restauración, eh, las áreas complementarias que es el parque, pues igual que determinado, el proyecto es uno solo, no los tomamos por separado y... Eh, pues eh, simplemente es puramente decorativo, es jardinería, no tenemos áreas recreativas en esa área. Imágenes Luis Fuentes, reporta Cristian Cas.